தேவி பராசக்தி நீ என்று வேறு கதி இல்லை எனக்கு உலகம் என்னை உதயத்த தள்ளிவிட்டது உலகமாதா உன்னையே நம்பி இருக்கிறேன் காப்பாற்று தாயே எங்களை காப்பாற்று யாரம்மா நீ கதியேற்றவள் பெயர் கல்யாண் கவலைப்படாது உன் கஷ்டமெல்லாம் நீங்க தான் அம்பா சின்னதுக்கு வந்திருக்க எவ்வளவோ மேல் இப்படி சங்கடப்படுவதை விட வைரக்கல்லில் சம்மட்டி அடி விழுந்தது போல் குலைந்து நொறுங்கிவிட்டதே எங்கள் குடும்பம் கல்யாணி எங்கு சென்றாலோ சகோதரர்களுடைய கதி என்னவாயிற்றோ ஞானசேகரண்ணா சந்திரசேகரண்ணா இப்படி மௌனம் சாதிப்பது கோர்ட்டை அவமதிப்பதாகும் கொலை குற்றம் தற்கொலை முயற்சி 
இப்படி குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிறாய் நீ ஊமையாக நடிப்பதால் நிரபராதி ஆகிவிட முடியாது பதில் சொல் நீ யார் உன்னுடைய ஊர் எது உன் பெயரையாவது சொல் குழந்தையை கொல்ல வேண்டிய காரணம் குழந்தைக்கு தகப்பனாரியா தகப்பன் பேர் தெரியாத குழந்தையா ஆமா தெரியாதுதான் பச்ச குழந்தைக்கு எப்படி தகப்பன் பேர் தெரியும் நீதிபதி அவர்களே திருப்பி திருப்பி எதையும் கேட்காதீர்கள் தீர்ப்பை கூறிவிடுங்கள் விசாரணை என்று எப்படிமா தீர்ப்பு சொல்வது உண்மையில் சாட்டப்பட்டுள்ள குற்றங்களை பற்றி நீ என்ன சொல்லுகிறாய் நான் என்ன சொல்வது உங்கள் சட்டம் என்ன சொல்கிறதோ அப்படியே செய்யுங்கள் நீ கொலைகாரி தானே ஆமாம் உங்கள் சட்டப்படி நியாயப்படி அல்ல பெற்ற குழந்தையை கொள்வதா நியாயமா நான் பெற்றேன் அதை நானே அழித்தேன் பெறுவதற்கு உரிமை இருந்தது போலவே அழிப்பதற்கும் எனக்கு உரிமை இருக்கிறது ஆக்கப்பட்ட பொருள்கள் அனைத்தும் அரசாங்கத்துக்கு சொந்தம் சொந்தம் சோற்றுக்கு கஷ்டப்பட்டோம் சுகத்தை தேடி சுற்றி அலைந்தோம் சொரிநாய்களை விட கேவலமாக நடத்தப்பட்டோம் பசி பசி என பதறி எழுதும் பட்டினி புழுக்களாய் துடித்தோம் துவண்டோம் நெளிந்தோம் அப்போதெல்லாம் சொந்தம் பாராட்டி ஆதரிக்க வரவில்லை அரசாங்கம் இருந்திங்கே அநீதியிடைய வாழ வேண்டாம் இறப்பொழுதில் இன்பம் காண்போம் என்று சாவதற்கு சென்றால் சட்டம் என்னும் கையை நீட்டி சொந்தம் என்ற சூழ்ச்சி மொழி பேசி தடுக்கிறது அரசாங்கம் அதிசயமான அரசாங்கம் அற்புதமான நீதி புதற்கம் பேசாதே குழந்தையை கொன்றது குற்றம் ஒப்புக் கொள்கிறாயா இல்லையா குற்றம் இது குற்றம் என்றால் ஏழு குழந்தைகளை கிணற்றிலே இருந்தாலே நல்லதங்காள் அது எவ்வளவு பெரிய குற்றம் நல்லதங்காள் கதை நாடெங்கும் நடக்கிறதே அதை தடுக்க ஏன் வரவில்லை சட்டம் பிள்ளை கரி சமைத்தார் சிறு தொன்று என்று பெருமை பேசுகிறார்களே அது ஏன் தடுக்கப்படவில்லை அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்த பாடம் தானே நான் செய்தது இது எப்படி குற்றமாகும் நல்லதங்காளின் சிறு தொண்டரின் காரணம் காட்டி இங்கே பேசாது உன் ஆத்திர உணர்ச்சி நீதி அவமதிக்க கூடாது நடந்த விஷயங்களை மட்டும் நீ கூற வேண்டுமே என்றி அரசாங்கத்தையோ சமூகத்தையோ குறை கூறுவது பொருத்தமில்லை பசியால் பதறி நான் என் பாலக வெக்கம் இல்லாமல் சொல்லுகிறேன் இங்கிருப்பவர்களை எல்லாம் சகோதரர்களாக நினைத்து என் குழந்தை நாக்கு வறண்டு போய் என் மேலாடை என் நகரத்துவார் பல நாள் பட்டினி கிடந்த இந்த பாவியிடம் பாலாயிருக்கும் அந்த கொடுமை தாங்க முடியவில்லை கொன்றுவிட்டீர் இது குற்றமா குழந்தையை எப்படியும் நீ காப்பாற்றத்தான் முயற்சித்திருக்க வேண்டும் என் குழந்தை என்ன திருஞான சம்பந்தரா பார்வதி வந்து பால் கொடுத்து காப்பாற்று நான் தானே காப்பாற்றியாக வேண்டும் வறுமையிலே புரண்டேன் வாழ வழிபார்க்கும் இடையூறாயிருந்தது என் வாலிப பொன்னஞ்சிறு வலையிலே விடாத காரணத்தால் நான் சட்டத்தின் முன்னே நிற்கிறேன் குற்றவாளியாய் கொஞ்சம் உதட்டை அசைத்திருந்தால் உப்பரிக்கையிலே உறவிக் கொண்டிருப்பேன் விதவையாக அல்ல விஷனம் பிடித்தவளா இல்ல விபச்சாரியாய் விபச்சாரியாய் அதைத்தானே இந்த சமூகம் விரும்புகிறது அப்படித்தானே இந்த சமுதாயத்தை எதிர்க்க முடிகிறது வேறு எப்படி வாழ முடியும் அனாதைகளால் நீ அனாதையா ஆமாம் காலம் என்னை அனாதையாக்க விட்டது கதை பேசாது விஷயத்தை சொல் பிறந்த மறுநாள் தாயார் இருந்து விட்டாள் தகப்ப நான் நெளிலே வளர்ந்தேன் தமிழ்மார் மூன்று பேர் அவர்களை நான் சரியாக கூட பார்த்ததில்லை இளம் வயதிலேயே ரங்கூனுக்கு போய்விட்டார்கள் கல்யாணமாயிற்று எனக்கு கணவன் இருந்தார் தந்தையும் இருந்தார் ரங்கூனில் இருந்து என் அண்ணன்கள் சந்திரசேகரன் ஞானசேகரன் குணசேகரன் வந்துவிடுவார்கள் என்று வலிமேல் விழிவைத்து கிடந்தேன் வரவில்லை அண்ணன்மார் வயிற்றின் புயலை எடுக்க பிள்ளையை தூக்கி கொண்டு பிச்சைக்காரியாய் திறந்தேன் நாட்டிலே எனக்கு கிடைத்த பதில் போடி வேலையற்றவள் என்பதுதான் ஒரு நீதிபதியாம் நேர்மையை அனுஷ்டிப்பவராம் பிச்சை கேட்க போன என்ன 